የፌደራላዊ አየር ኃይል አንድ 106 ከፍተኛ አመራሮች የማህረ ግድ ገስቷል በስነስራቱ ላይ የፌደራል ጦር ኃይሎች ምክትል ኢታ ማጆር ሹምና የኦፕሬሽን ጉዳይ ኃላፊ ጄኔራል ብራኑ ጁላና የፌደራል አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጄኔራል ይልማ ምርዳሳን ጨምሮ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝቷል የሀገር መከላከያ የሀገሪቱ አለኝታ እና የተቋቋመውም የሀገሪቱ ዳር ድንብር በማስከበር የህزبውን ደንነት ለማረጋገጥ መሆኑን የፌደራል ጦር ኃይሎች ምክትል ኢታ ማጆር ሹም ጄኔራል ብራኑ ጁላ ተናግሯል ሰርታችሁ ያገኛችሁት ማረክ ቢሆንም ማረጉ የተሰጠው ላለፈው ታሪክ ሳይሆን ወደፊት ለሚኖረው አስተዋጽኦ ወደፊት ለሚኖረው ትግል ወደፊት ለሚኖረው የሃላፊነት መንፈስ ስለሆነ የዛሬ ያገኛችሁት ማረክ እናንተን በማበረታታት ሊጆቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን በመስደስት ሀገራችሁን ደግሞ በሚትፈልገው ደረጃ ለመካስ ለመደገፍ ለመርዳት ለማሻገር ስለሆነ ይሄ ማረክ በዛ መልክ በዛ አይን እንድታዩት ማሳሰብ ፈልጋለሁ ከዚህም ሌላ የሀገር መከላከያ ለማጠልሸት በብሄርና በአይማኖት ህዝቡ ለመከፋፈልና ሀገር ለማፍረስ የሚጥሩ ኃይሎች የማይሳካላቸው መሆኑንና አሁን ለተገኘው ለውጥ ከምን ጊዜውን በበለጠ መስራት እንዳለባቸው አሳስበዋል የፌደራል አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጄኔራል ይልማ ምርዳሳ አየር ኃይሉ በአግሪቱ ለመጣው ለውጥ የጎላ ድርሻ አበርክቷል ይህን ለማት የተሰጠውን በቀጣይ ለሚከናወኑ ስራዎች እንደማብረታቻ ነው ብለዋል መከላከያ ከ2010 መጨረሻ ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ ተቋማዊ ፎርም ንቅናቄ ውስጥ መሆኑ ግልጽ ነው አየራይላችንም የተቋማው የሪፎርም አቅጣጫ እና ግቦች መነሻ በማድረግ በ2012 ዓ.ም. ብረት ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ ዝርዝር እና ግልጽ እቅድ በመውጣት በርካታ ተግባራትን ፍጽም ቆይቷል ብቻ ሳይሆን አመርቂ ውጤቶችም ተመዝግቧል የማረግ ድገት የተሰጣቸው መኮንኖችም የተሰጣቸው ሽልማት ከዚህ ቀደም ላከናወኑ ተግባር ብቻ ሳይሆን በቅጣይ ለሚሰሩት ስራ ማብረታቻና ተነሳሽነትን እንዲፈጥርላቸው የሚያግዛቸው መሆኑን ተናግሯል ይሄኛ አላማ አንድና አንድ ብቻ ገመንግስትና ገመንግሳይ ስራችንን እንሰራው ፖለቲከኞች የራሳቸው ስራ አላቸው እኛ የራሳችን ስራ ነው ፖለቲከኞች በፈለጉት ፖለቲካቸው ሊያራም ብቻሉ እኛ ደግሞ መንግስት እና ህዝባችን በሚሰጠን ግዳጅ መሰረት አገራችን ዳር ደንበር ለማስተበቅ ብቻ አንድና ባንድ ስሙም ራሱ ሰራዊት አገር እንጂ ቢሄር የለም ይል በማንገብ የታገኛ ለሰዎች ነው ከዚህም ባለፈ ላለፉ 6 ወራት በስልጣና ላይ የቆዩ ያየር ኃይሉ ታድራዊ ፖሊስ አባላትም የማህረ ግድገትና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል የአርሲ ዞን ኗሪዎች ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ለለውጥ አመራሩ ያላቸውን ድጋፍ የገለጹበትን ሰልፍ በአሰላካ ከተማ አካይዷል። ከተለምዶ የፖለቲካ አካይድ በመራቅ በዘመናዊ አስተሳሰብ ሀገር ማሻገር እንደሚገባም በድጋፍ ሰልፉ ላይ ተነግሯል። ተጨማሪው ተከታታይነት ማለት። የአርሲ ዞን ኗሪዎች ባሰላ ከተማ ባካይዱት የድጋፍ ሰልፍ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አማራርነት ያገኘ ነው ለውጥ ለማስቀጠልና ለተሻለ ሀገራዊ አብሮነት የጀመርነውን ድጋፍ እንቀጥላለን ያሉት ፌር ፌራ ሰዎች አንድነት በሰላም ኢትዮጵያ ለመምራት አቀረባ አብሮ አዘጋጅቶ ያቀረቡትን ድጋፍ ለመስጠት ነው የተገኘ ነውና በጣም ደስ ብሎኝ ነው የተገኘው ዛሬ መጣንበት እንግዲህ ብልጽግና ፓርቲን ለመደገፍ ነው ምክንያቱም ብልጽግና ፓርቲ ማለት አገሪን የሚያቅፍ አንድ ላይ ሁሉንም በሄር ብሄረ ሰቦችን በኩልነት የሚያይ ፓርቲ ስለሆነ ይሄንን ፓርቲ ለመደገፍ ነው ዛሬ የመጣ ነው እዚህ ያሳላ ላይ ከዚህ በኋላ አብይን ድጋፍ የሚቀጥለው ካለኝ ከበፊቱ የበለጠ ደግፌ ይሄንን ፓርቲ ወደፊት የማሳለፍ አላማ ነው ያለኝ ዶክተር አብይ በጣም ፍቅር የሆነ አባቱን እንጂ መንግስተር እንደምለኛ ስለዚህ አንድ ላይ እንደደመር ስለምን አንድ ላይ ለመደመር ነው የመጣነው በጣም ደስ የሚል አስተዋል መንግስተ ስለሆነ አሁንም እንደዚሁ የጀመረው እንደዚሁ እንደዘልቀለት ጋየር ያቆይልን እንላለሁ ባቴ ኦሮሞ እናቴ አማራ ስትሆን እነኚህ ሁለቱን አሳቅፎ ተዋዶ የሚኖርበት ፓርቲ አላማ ያለው ፓርቲ 
ይሄ የብልጽግና ፓርቲ ነው ስለዚህ ደግፈዋለሁ ዘመዶችን አንድ ላይ አሰባስቦ ማንዲኖሩ ስለሚያደርግ ማለት ነው የህዝቦች አብሮነት የተረጋገጠበት ኡነተኛ የፌደራሊዝም ስርዓትን ውል ለማድረግ እንሰራለን በአንድነት ሆነን ሀገራችንን እንገነባለን ያሉት ያሰላ ከተማ ከንቲባ አቶ ገብሬ ኡርጌሶ ከኋላ ቀር የፖለቲካ አካሄድ በመላቀቅ ለተሻለው የጋራ ጥቅም በአብሮነት መቆም ይኖር ብናል ያሉት የሮፉል ድራቲፊስ እንጂፈናው ኢትዮጵያን ጋልበይ ሱዳፍ አዳ ቀብሶ ሲያሳ መዩማ ይሳይ እገተ ግዱ ገለ ሰቆደተ ለወደፊት መቀጣዩን ድል ለማስመዝገብ ዘመናዊነትን የተጠበቀ የፖለቲካ ባህልን ማእከል በማድረግ በመደመርኩቱ የብልጽግና ግብን ለማሳካት በቁርጠኝነት መስራት ይኖርብናል ይሁን እንጂ አልፎ አልፎ ኋላ ቀር ከሆነ የፖለቲካ አካሄድ ውስጥ መውጣት ካለመቻላችን የተነሳ አሳንሶ የመታየት ስሜት ይስተዋላል የዚህ አይነቶቹ ድርጊቶች ደግሞ የህዝባችንን አንድነት ስለሚጎዱ ከዚህ ውስጥ በመውጣት ያገኘነውን ድል ጠብቀን ለተሻለ ውጤት መስራት ይኖርብናል ዛሬ ላይ መገኘታችን በብዙ የህይወት መስዋዕትነትና የንብረት ውድመትን በተሻገረው ድል ምክንያት ነው ያሉት ያርሲዞን አስተዳዳሪ አቶ ጀማል አሊዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገዳ የቀረጸውና በስራው ለዓለም የበቃ ነው ለና መሰግንና ለና ከብሮ ይገባል ነው ያሉት ከገዛንዳ በከና ለ ከበጀመው ዶክተር አብይ ኡመተ ከነገዘ ጠለተ ስር ነገዳቲን ጉዳተ መሪያችን ዶክተር አብይ ከዚህ ህዝብ ተወልዶ በገዳ ስራት አድጎና ጠንክሮ ነው ኢትዮጵያና አፍሪካን ያጠነከሩ አመራሮችን መስጠት ይቻለው ይህ እኛ ለያኮራን እሱንም ሊያስከብረው የሚገባ ትልቅ ስራ ነው ዓለም ያጨበጨበለትና በክብር የኖቤል ተሸላሚ ያደረገችው ሰው ዶክተር አብይ አህመድ መሪያችን ነው የተሸለምነው የተከበርነው እኛ ነን ሌሎች የተፈካካሪ ፓርቲዎች የህዝቡን ባህልና አስተቶችና የሕገ በላይነትን አክብረው እንዲጓዙ ህብረተሰቡ የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል ኡማን ከኛ ሶቺያ ማጪ ከሰትስ ታብለም ሞርካቶ ታቲ ከምብሮ ለ ከዚህ በኋላ ሌሎች የተፈካካሪ ፓርቲዎችም የህዝቡን ባህልና አስተት የሕገ በላይነትን ባከበረ መልኩ እንዲንቀሳቀሱም ህዝቡ በጀመረው መልኩ የድርሻው ሊወጣ ይገባል በድጋፍ ሰልፉ ላይ ለብልጽግና ፓርቲ ከህዝብ የቀረበ ስጦት አመተብርክቷል ተመሳሳይ በሆነ ዜና አንድነታችንን በማጠናከር ሰላም አየ ተጠበቀ ኢትዮጵያን ሁሉ ለማድረግ የሚጠበቅብንን እንወጣለን ሲሉ የሰበታ ከተማና አካባቢያው ነዋሪዎች ተናገሩ ነዋሪዎቹ ለጠቅላይ ሚኒስትርና ዶክተር ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ለለውጡ አመራሮች ያላቸውን ድጋፍ በሰልፍ ገልጿል ስጌ ድረሰ በእንፊኒ ዙሪያ በኦሮሚያ ሊዩ ዞን የሰበታ ከተማና ያካባቢያው ነዋሪዎች ለለውጡ መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና በአገሪቱ ለተገኘው ለውጥ የድጋፍ ሰልፍ አካይደዋል ከአባ ገዳው ልጅ ጋር መጪው ጊዜያችን በልጽግና ነው ሰላምን በሚያደፈርሱ አካል አለ የሕግ በላይነት ይረጋገጥ አንድነታችንን በማጠናከር ሀገራችንን እንገነባለን በመናናጥና በመሰዳደብ ሀገራት ትገነባምና ሌሎች ሐሳቦችም በድጋፍ ሰልፉ ላይ ተንጸባርቀዋል በድጋፍ ሰልፉ ላይ ኦቤን ያነጋገራቸው ተሳታፊዎችም በአገሪቱ ቱ የተጀመረው የለውጥ ጉዞ ቀጣይነት እንዲኖረው የሚተበቀባቸውን አበርክቶ ለማበረከት ዝግጁ መሆናቸው ነው የተናገሩት ለዚ አሐጉርም ለዚ ጥቁር ህዝብም የመጀበና ፍሎሶፈር ብዬ ማለት ይችላል አዳዲስ ዕቀትና ይዘት ይዞ የመጡ ለዚ አይነት ካሪዝማቲክ ህብሶችን ማበረታታት ሙራል መስጠት ከአብሮ ከጎናቸው መቆም የግድ ያስፈልጋል በሚል ነው ይፋሰልፍ ድሮ አሉጣም ነበር ዶክተር አብይ እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ የምጥሩ በጣም የምንወዳ ከተማ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መናሐሪያ በመሆናም ከሀገሪቱ ከተለያዩ አከባቢያዎች በመምጣት ኑሯቸውን በሰበታ ከተማ ያደረጉ የከተማዋ ነዋሪዎች የኦሮሞ ህዝብ በመቻቻልና በፍቅር ከሌላው ህዝብ ጋር መኖር የሚችል የቆየ እሴት ባለቤት በመሆኑ በአንድነት ለለውጥ መሪና ለተገኘው ለውጥ በዚህ መልኩ የድጋፍ ሰልፉ ላይ ወተናነው ያሉት እስካሁን ተበታት ነን ነበር ተበጣጥ ሰን ነበር እኔ ከኦሮሞ አንድ ላይ ነው የኦሮሞ ወተጠጥ ቺ ነው አደኩት የሮሙ በሄር ማይጠብቀው ነገር ነበር የሚወራበት የነበረው የውጭ ዜጋዎች ገብቶ ለይበጣጥሱ የሚታገሉት ነበር ባብይ በእድሜ እድሜ ላብይ ጥሩ አድርጎ ጥሩ መንገድ አምጥቶናል ሰላምን የሚያበስር መንግስት ማን እንደሆነ ለሰላም የቆመ መንግስት ማን እንደሆነ ራዩ ምን እንደሆነ ማነቱን ለይተን ነው ዛሬ ይሄን ሰላም ሰላማዊ ሰልፍ ልንወጣ ይቻላል ለለውጡ ቀጣይነትም ሁሉም የበኩሉ ሊወጣ እንደሚገባ ነው በድጋፍ ሰልፉ ላይ የተገኙ ተሳታፊዎቹ የተናገሩት ዶክተር አብይ የጦር መሳሪያን በስክሪብቶ በዲሞክራሲ መንገድ የጦር መሳሪያን ለልማት የጦር መሳሪያን ለኮምባይነር ለትራክተር በማዋል 
የተለየ ፍልስፍና በማምጣት በመደመር ስሌት ወደፊት ከሳቸው ጋር የሚጠቅመንን ይዘን እኛ ወጣቶች ለፖለቲከኞች እሳት ማገዶ አንኑን የሰበታ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ በቀለ ዳዲ በድጋፍ ሰልፉ ላይ ለተገኙ ተሳታፊዎች ልባዊ ምስጋናቸውን በመቸር በአገሪቱ የተገኘውን ሁለንተና ይውለድ ለማስቀጠል በትኩረት እየተሰራ መሆኑን በመግለጽ ህብረት ሰቡ ማጋርነቱን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትና የተናገሩት ብልያገና ገረባዳሪና ድትጨይ ሲሱዳፍ ዛሬ በዚህ መልኩ የድጋፍ ሰልፍ እንዳደረጋቸው ሁሉ እቺን ሀገር ለማሻገር የሚጠበቅባቸውን ለትወጡና ከለወጡ መሪ ጋርም እንድትቆሙ እጠይቃለሁ የብልጽግና ፓርቲ አመሰራረት ሀገር በቀል የዲሞክራሲ ስርዓት መገለጫ የሆነውን የገዳ ስርዓት መሰረት አድርጎ መሆኑን እየተናገሩ ደሞ የከተማዋ ከንቲባ አቶ ብርሃኑ በቀለ አንድነታቸውን በማጠናከር ሁሉም ኢትዮጵያዊ በእኩልነት የሚኖርባት ኢትዮጵያ ለመገንባት ያለመ ፓርቲ መሆኑን ተናግረዋል ሁመን ይመጋላከኛ ፓርቲ በዳዲና ወጅን ተውዳን የከተማችን ነዋሪዎች ከብልጽግና ፓርቲ ጋር በመሆን በሀገሪቱ የተጀመረው ለውጥ ከዳር ለማدرس ኢትዮጵያን ሰላምዋና አንድነቷ ተጠብቆ እንድትቀጥል የበኩላችሁ ለትወጡ ይገባል ለውጡ መሪ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲ በሀገሪቱ በኢኮኖሚ በፖለቲካውና በማህበራዊ ረገድ በርካታ ትርፋቶች መገኘታቸውን በማንሳት በመደመር ፍልስፍና ሁሉም የሚተበቀበት ሊወጣ እንደሚገባ መልክታቸውን አስተላልፈዋል ኦቤን በመጨረሻው ዜናችን ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮም የብሮድባንድ ኢንተርኔት አገልግሎት ላይ የክፍያ ዋጋ ቅናሽ ማድረጉን አስታወቀ። ኩባንያው የብሮድባንድ ኢንተርኔት አገልግሎት ማሻሻሉና የታሪፍ ቅናሽ ማድረጉን ተከትሎ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሄዷል። ጽጌ ድረሰ ኢትዮ ቴሌኮም የብሮድባንድ ኢንተርኔት አገልግሎት ላይ የተለያዩ ማሻሻያዎችን ማድረጉን ተከትሎ ደንበኞች አጋር ድርጅቶችና ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ ውይይት በፊንፊኔ ከተማ አካሄዷል። በውይይቱ ላይ የተገኙት የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሪት ፍሪዮ ታምሩ ኢትዮ ቴሌኮም የሀገሪቱን ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ለማጠናከር እየሰጠ የሚገኘውን አገልግሎት ለማዘመንና ባንክ ጊዜ በቴክኖሎጂው ዓለም ከደረሰበት ርቀት እኩል በመጓዝ ለደንበኞች አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝም ተናግሯል። ድርጅቱ ሶስት አመት ውስጥ ለመስራት ካቀዳቸው መካከለ አንዱ የሆነው የብሮድባንድ አገልግሎትን ማሻሻል ሲሆን ለግለሰብ ደንበኞች በኦራዊ የብሮድባንድ ኢንተርኔት አገልግሎት ክፍያ 69 በመቶ ለደረጃት ደንበኞች በኦራዊ የብሮድባንድ ኢንተርኔት አገልግሎት 65 በመቶ እና ለደረጃት ደንበኞች የብሮድባንድ ኢንተርኔት VPN ወራዊ ክፍያ ደግሞ 72 በመቶ የሚደርስ ቀናሽ ማድረጉንም ተናግሯል የትኩረት አቅጣጫችን የሆነው የደንበኞቻችንን ተሞክሮ የላቀ ማድረግ የላቀ አገልግሎቶችን ወደ ገበያ ማምጣት የቴክኖሎጂ ለህቀትን ማምጣት የምንላቸው እነዚህ ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎቻችን ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬም ይህንን መሰረት አድርገን ነው የናንተን የብሮድባንድ ኢንተርኔት ኤክስፒሪየንስ ለማሻሻል የብሮድባንድ ኢንተርኔት ፍጥነቱን እንደዚሁም ደግሞ ታሪፉ ላይ ተደራሽነቱም ላይ ማሻሻያዎችን አድርገናል ይህ የብሮድባንድ አገልግሎት ታሪፍ ቀናሽ በመላው ሀገሪቱ የተደረገ ሲሆን ማሻሻያው ቀጣይነት እንዳለውም ነው ዋና ስራ አስኪያጅዋ የተናገሩት ይሄ ማስፋፊያ በአዲስ አበባ ላይ ተወሰነ ብቻ አይደለም በመላው ሀገሪቱ ነው የብሮድባንድ አገልግሎቱን ማሻሻያ ያደረገን ያለ ነው ሙሉ በሙሉ አሁን የተጠናቀቀው በቀጣይም ማስፋፊያ ይኖራል ያጠናቀቀነው በ748 ሚሊየን ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር የተሰራ ሲሆን ከብድር ነፃ ነው ራሱ ኢትዮ ቴሌኮም በሚያመነጨው ገቢ የተሰራ ነው በውይይቱ ተሳታፊ የሆኑት የኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞች የታሪክ ማሻሻያው ለስራቸው ከፍተኛ ፋይዳ እንዳለውም ተናግሯል ፎየንሲ ታሰመ ፎየንሰ ጉዳረ ጀቹ እንደንደስኛ የተደረገው የታሪክ ማሻሻያ ለተጠቃሚዎች ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ይህ የብሮድባንድ ኢንተርኔት አገልግሎት ማሻሻያና የታሪክ ቅነሳ ከዓለም አቀፉ ኩባንያዎች ጋርም ሲነጻጸር አንጻራዊ ነው ኩባንያው ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ የመጣውን የዳታና የኢንተርኔት አገልግሎት ፍላጎት ለማርካት በፊንፊኔ ከተማ በቅርቡ ተግባራዊ ካደረገው የ4G LTE አገልግሎት ማስፋፊያ እንዲሁም ከፍተኛ የኢንተርኔት አጠቃቀም ባለባቸው የከተማው አከባቢዎች ባደረገው የLTE አድቫንስ አገልግሎት በተጨማሪም የግለሰብ ደንበኞች በኦፕቲክ ፋይበር አማካኝነት በመኖሪያ ቤታቸው ከፍተኛ ፍጥነት ያለው አገልግሎት በስፋት ለማድረግ ዝግጅቱን ማጠናቀቁም ተጠቁሟል በቀጣይም ኩባንያው የሀገሪቱን ገጽ ለመደገፍና የህዝቡን አንኖር ለማሻሻል የሚያስችሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችንና አስተራሮችን በመተግበር የመሰረተ ልማትና የአገልግሎት ተደራሽነትን በማረጋገጥ ጥራት ያለው የብሮድባንድ አገልግሎት ለማስፋት እንደሚያስችል